橋選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、大会まであと2日となりましたが、はい、現在の心境というのを教えていただけますでしょうか。そうですね。うん。まあキックカードがいっぱいある中で、まあ一番おもろい試合しなあかんなっていうまあ熱い気持ちと、うん、まあ大阪っていうこともあって気合がやっぱいつも以上に入ってます。ありがとうございます。まあ、今回の大阪での試合、まあ、ライジンでの試合というのも去年からまあ約1年経っての試合となるんですけれども、まあ、前回は1回戦で負けてしまってで今回またこの試合を組んでやはりこう気合というか、まあ、大阪地元大阪でファンの方に自分の戦いをお見せ見せたいという,ような気持ちがありますでしょうかそうですね、まあ、前回、まあ、なんか、まあ、1回戦で負けて、まあいいとこを全然出せなかったんでうーんまあそうですね今回はしっかり、まあ、自分の思う存分思う以上のパフォーマンスをしてうーんまあキックガードコージー梅の方がめっちゃ注目されてるんですけど、まあ、それ以上に、まあ、お,もろいおもろい試合して、えーねまあ、一番。僕とタイガー戦が一番おもろかったっていう声を聞けたらなと思ってます。ありがとうございます。えー、それでは今回の対戦相手の印象というのを教えていただけますか。そうですね。まあちゃんと実績もあって、まあ K1 の世界元世界チャンピオンっていうこともあって、まあ強いは強いんですけど、まあ昔の方が強かったなっていう印象があって、まあ今はもうピーク過ぎたし、うん。まあ、僕が楽に勝たしてもらおうかなって思ってます。ありがとうございます。また、今高橋選手の現在の練習環境やデビュー後先、または行っているトレーニングなど教えていただける範囲で教えていただくことは可能でしょうか？練習環境はまあ、メインは新聞所属している新聞事務で、えー、毎日練習してまして。まあ、出稽古は？うーん。まあ。新門の支部の伊藤道場であったりとかまあこの間あの一回タイガー選手と対戦経験のある中村菅選手のまあ B 級ジムに行かしてもらったりとかまあ結構サウスポーなんで相手がサウスポーの方と一緒にやらせてもらってはいまあ対策はバッチリですねありがとうございますでは対策バッチリということなんですがご自身でどんな試合展開になると予想されていますでしょうかうーんそうですねまあしょうもない試合にはならないと思うんでまあ倒すか倒されるかまあ僕は倒される気はないんですけどまあしっかりまあ気持ちよく勝ちたいですね大阪なんではい勝って叫び,叫びたいですねあの勝って叫びたいどうパンチキック狙い,はいや狙いはね、まあ、パンチでもキックでも倒せるように準備してるんで、まあ、その時と場合によりますけど、まあ、何でも倒せますなるほどありがとうございます、はい、それではオフィシャルからは以上になります、えー、それではその後マスコミのご質問なんですが、えー、ではイーファイトさんからお願いしたいと思いますイーファイトさん聞こえますでしょうかはい、えー、と松井と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと、あのお兄さんがあの、はいまあ、引退されると思うんですけれども、はい、あのお兄さんからこうなんか学んだことっていうのは何かありますかいや学んだことはうんまあ倒し方倒され方っていう、まあ、熱い試合っていうのもそうなんですけど、まあ、3人ともファイトスタイルが全然違くてそうですねうん、まあ、学んだこと何ですかねなんか野望とかでもいいですけどあ、まあ絶対勝てよとはめっちゃ言われてるんで<笑>うんまあ、とりあえず熱い,し熱い試合しろっていうのがまあ一番言われてますね、はい、お兄さんの試合を見てやっぱこう自分もこう熱くなったりするんですかいやー熱くなったりしますけど、まあ、危なげない面もめっちゃあるんで<笑><笑>まああのー、なんていうんですかね見習う面の方が少ないというか<笑>まあいいとこはいいとこなんですけどまあ僕の良さはもあるし僕の良さは僕の中にもあるしお兄ちゃんの良さはお兄ちゃんの良さでまあ何ていうんですかね
その3人とも違う色を見せていけたらいいなと思ってやってきてたんで、はい、まあそんな感じですね、まあ、確かにお兄さん前回の試合結構危なかったですいや危なかったですねまあちょっと<笑><笑>まあ実際聞いてたみたいなんで<笑>うんまあ、ちょっと見てるこっち側からもヒヤッとしたんですけど、まあ、勝てたんで、まあ、ホッとしましたよね、まあ、確かに見てると、見てる方が面白いですよね、試合が。まあね、やっぱお客さんからしたら面白いですけど、この身内からすると、やっぱ怖いです。自<笑><笑><笑>、はい、自分分はは違違ううといやもう自分はもう違いますねなんかまあでも、お客さんから見て面白いと思う試合はできるんで、僕も。はい、まあでも自分の中でそこまでねなんかリスク取るというかあ危なげない試合せずに圧倒して勝ちたいですね僕は、はい、あとごめんなさいあと最後にあの6月にあのメガイベントっていうのが、はい、タンスカップ選手選手と竹内選手ありますけれども、はい、あの今回の坂木原あの代表がこう、まあ、査定試合の意味もあるっていうことをすごく公言されていたんですけれども、はいご自身の意識っていうのはどうですかいやもちろんしてますねなんか今のまあ巷でそういう話題になってますけど K1 とライズの対抗戦みたいな感じで盛り上がってますけどまあ僕 NKB のチャンピオンとしてまあ NKB のチャンピオンとしてもそういうメガイベントに出れるんやぞっていうところを見せていきたいんでやっぱ意識ははいずっとしてますこの人とやりたいとかってありますかまあ特にその相手はないですけど、まあ、そういう、まあ、今回しっかり勝ってアピールしてうん、まあ、組まれた相手と、まあ、熱い試合できるんで僕は、はいはい、見していきたいですね分かりましたありがとうございました、はい、ありがとうございます,いましたいますそれでは、えー、続いて、えー、本格さんお願いしたいと思います本格さん聞こえますか。はい聞こえます。はいそれではご質問の方をお願いします。はい本格さんこんにちはよろしくお願いします。お願いします。えっとあのまあ向こうはまあ K1 スタイル出身で、はい、で高橋選手はまあ、えー、まあメタスタイルとかキックボクシングスタイル出身ってことで、はい、こうスタイルの違いっていうのがあると思うんですけどその辺は自分はどう考えてますか。そうですね僕は今まで肘ありの5ラウンドで育ってきたんでまあ向こうは K1 の3ラウンドであの実績上げてきたんでやっぱスタイルは全然違うと思うんですけど、まあ、この雷陣でちょっと勝ち上がっていくために僕も3分3ラウンドのスタイルを今ちょっと身につけてるとこでで。うーんまあやっと、まあ、練習でもしっくりきているかなって感じで、まあ、噛み合うのは噛み合うと思いますね。なんかあれですか、この、まあ、肘,肘なし、はいえー、ワンキャッチワンアタックっていうこの3ラウンドとなると、はい、やっぱだいぶこう感覚としては競技が違うって感じですかそうですね、やっぱラウンド数が一番ちょっと変わってきて、まあ、テンポの速さを。変えていかリズム感がやっぱ一覧の目から上げていかないと、まあ、終わっちゃうなって感じなんでそこをちょっと意識してますねあの前回の1回戦の時はやっぱりちょっと 3, 3ラウンドというものの試合運びっていうのができたなっていうあの時はちょっともう冷静さを失ってたというかあの、まあ、気合が空,空回りしてえー、まあうん、自分の良さをほんまに出せてなくてなんかもうただ突っ込んでいったみたいな感じやったんで今回はそんなことないように、まあ、ちゃんとタイガーを攻略して冷静に、えー、しとみたいなと、はい、そういう感じですねもうこう失礼ながら、はい、向こうはそのなんか K−1 っていうですね、まあ、ちょっとあの大きな舞台で。はいあの活躍してきて、まあ、現在もライズで、はいあのまあ、ビッグマッチ中心に出てる長橋選手はその、まあ、NKB、まあ、どちらかというとちょっとマイナーなあの団体に所属してそこからこう這い上がってきたっていう部分があるじゃないですか、はいまあ、その辺でいやもう無実力じゃ負けないよとそういう,こう対抗意識というか反骨心みたいなのがあるんですかそうですねやっぱり、まあ、知名度は圧倒的に向こうの方が
大きいしうーんまあ出てるまあ舞台の大きさとかでもやっぱ向こうの方がその離れしてるというかあの経験はあると思うんでまあそういう相手に勝つのってやっぱ気持ちいいしうんやっぱり気合入るんでうんまあまあ実力でも別に負ける気も全然ないですし自分の方が強いと思ってるんで。うん、まあ見といてもらえたらいいかなと思ってますね。お次にはあの向こうが今持ってるものをすべて奪ってやるくらいの気持ちですそうですねまあすべて奪ってやるっていうよりかはまあ普通にやったら自分の方が強いんちゃうかなって思ってますね。なんかこう大,大舞台用のなんかこう特にこうお二人用にこう持ってきたものみたいなありますか。もう気持ち的なものでもいいし、技的なものでもいいし。ああ、結構まあ普段やらないような技は用意してますし、うん、まあ僕ってやっぱ多分蹴りの選手やと思われてるんですけど、まあパンチもできるようにもなってるし、まあいろいろうん引き出しが増えたんで、そこはまあ楽しみにしておいてください。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、その他の質問、はい、お願いします。海外チームから質問します。はい。はい、ちょっと先ほどそのタイガ選手がその、はい、まあ前世紀を過ぎてちょっとこうトレーニングてるっていう風な発言をされたと思うんですけど、はい、具体的にどういったところがこう衰えてるふうに見えますか。やっぱりえー、っとまあ結果ですよね。結果がやっぱ K1 からそれてから。結果がついてきてないっていうのがまあ現状でまあでもそう思ってたら最近チームドラゴンに移籍してやっぱ前田先生のところに行ってまあちょっと回復してきたかなっていうのはあれ思ってますねそうなるとやっぱりその環境の変化っていうものは結構選手にとって大事な部分であるっていうふうに思いますそうですねやっぱりその練習環境っていうのはやっぱり大事だと思うんでまあ、舐めてはないですし僕も全然、うんまあ、しっかり気引き締めて3分3ラウンド、まあ、向き合っていきたいなと思ってますあとはもともと5分あ5ラウンドをやることに慣れていたのを3分でこうやりきらなければいけないという,、はいはいそうえー、環境の変化って具体的にどういう練習でこうアジャストしていくんですか、まあまあ、試合当日で言うとまあ、結構アップしてもう何て言うんですかねもう気持ちも、まあ、自分の中での,その体のリズムも上げた状態でリングに上がるっていうように持っていこうと思ってますねじゃあもう入場の前に12ラウンドを消化しておくみたいないやもう結構もう行き上がるぐらいへばるぐらいアップしてもいいかなって自分の中で思ってます、まあ、スタミナはめっちゃスタミナにはめっちゃ自信あるんで、まあ、最後まで全然戦いますし、まあ、その中で KO できたら一番、まあ、いいんじゃないかなって思ってます最後に、えー、タイガー選手の、えー、どういう攻撃に一番注意してますかうんそうですねやっぱ、あのー、左のオーバーのパンチが一番危険やと思ってるんで,であとパンチテクニックとスピードは、まあ、僕よりはあると思うんで。まあ、そこに注意して、はいまあ、そこに何か合わせれたらなと思ってますね。わかりました。